ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ জি আমাদের দিনি ভাই জনাব সোহেল আক্তার ইন্ডিয়া থেকে জানতে চেয়েছেন যে কুরবানির পশুর মাথায় বা পিঠে যদি জ্বর থাকে সেই পশুর কুরবানি জায়েজ কিনা এবং সাত ভাগে কুরবানি দেওয়া জায়েজ কিনা সেই বিষয়ে তিনি জানতে চেয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন আসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ আম্মা বাদ জি সম্মানিত ভাই কুরবানির পশু কেনার সময় আমাদেরকে একটু সচেতন থাকা উচিত যাতে করে ত্রুটি মুক্ত আমরা পশু কিনতে পারি আর কুরবানির পশু কেনার সময় মোটা তাজা হৃষ্টপুষ্ট পশু কেনা উচিত যেমন হাদিসের মধ্যে এসছে হাদিসটি তিরমিজি নাসাই ইবনি মাজা দারেমি মালিক আহমদ ইত্যাদি গ্রন্থে তিনারা নিজ নিজ গ্রন্থে হাদিসটি এনেছেন বারা বিনা আজেব রাজিনত বর্ণিত আল্লাহ রসুল আলী সালামকে জিজ্ঞাসা করা হলো কোন ধরনের জানোয়ার কোরবানি করা থেকে বেঁচে থাকা উচিত তিনি নিজ হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন আর বান আল আরজা উল বাইন দল ওহা চার ধরনের পশু কুরবানি থেকে বেঁচে থাকা উচিত তার মধ্যে প্রথম নম্বর হলো যে পশু স্পষ্ট খোড়া দ্বিতীয় নম্বর হলো যে পশু স্পষ্ট কানা তৃতীয় হলো যে পশু সুস্পষ্ট রোগা ও দুর্বল এবং যে পশুর হাড়ের মজ্জা নেই একেবারে শুকিয়ে গেছে অর্থাৎ দুবলা পাতলা একেবারে দুর্বল সেই এই চার শ্রেণীর পশু কুরবানি করতে আল্লাহ রসুল আলী সাল্লাম নিষেধ করেছেন এবং বেঁচে থাকতে বলেছেন এই হাদিস থেকে জমহুর ওলামায় ক্রামগণ এই কথা বলেছেন যে কুরবানির পশুতে যদি অল্প স্বল্প ত্রুটি থাকে তাহলে কোনো অসুবিধা নাই সেটা গ্রহণযোগ্য সেটা গ্রহণযোগ্য জমহুর ওলামার মতে যেমন সামান্য যদি কান কাটাও থাকে বা সিং যদি সামান্য পরিমাণ ভাঙ্গাও থাকে তাহলে সেটা কুরবানি সেই পশু কুরবানি করতে কোনো অসুবিধা নাই এটা হচ্ছে জমহুর ওলামার মত আর কিছু কিছু ওলামায় ক্রামগুন বলেন যে কান যদি সিদ্র থাকে বা কান সিং যদি সামান্য ভাঙা থাকে তাহলে সে পশু কুরবানি করা ঠিক না তারা যে সমস্ত দলিলকে কেন্দ্র করে দলিল চেয়ে থাকেন আলী রাজি আল্লাহ থেকে সে হাদিসগুলো জয়ীব তাই জমহুর ওলামার মতে যে সামান্য কান যদি কাটা থাকে বা ছিদ্র থাকে বা সামান্য পরিমাণ যদি শিং ভাঙা থাকে সেও পশুর কুরবানি করতে অসুবিধা নাই এটা জমহুর ওলামার মত বাকি থাকলো সাত ভাগে কুরবানি করা যাবে কি না এ বিষয়ে মধ্যে ওলামা এ বিষয়ে ওলামাদের মধ্যে মতানক্য থাকলেও ওলামাদের বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী সাত শরীকে সাত ভাগে কুরবানি করতে কোনো অসুবিধা নাই এই সাত ভাগই এক পরিবারের পক্ষ থেকেই হোক বা ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের পক্ষ থেকেই হোক এবং সেই সাত পরিবারের মানুষ যদি সাতেরও অধিক হয় কোনো অসুবিধা নাই যায় যাচ্ছে এটাই হচ্ছে বলে আমাদের বিশুদ্ধ মত চাহে সে মকিম হোক চাহে সে মুসাফির হোক উভয় অবস্থাতেই উঁটে এবং গরুতে সাত শরীকে সাত ভাগাভাগিতে কোরবানি করা জায়েজ তার দলিল সাহি মুসলিমে এবং আউদাউদে হাদিস আনজাবের রদি রসুলসাল্লাম বলেছেন একটি উট সাতজনের পক্ষ থেকে ঠিক একইভাবে একটি গরু সাতজনের পক্ষ থেকে কুরবানি করা বৈধ আর এটাই হচ্ছে ওলামাদের বিশুদ্ধ মত বাকি আল্লাহ আলম সবাব সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ